Take your Bibles to John chapter 11. John 11. I was. Uh, I always try to uh, be sensitive to the needs. And there's a lot of needs here. And uh, with all the things going on, I thought about this. I want to read some of the scripture here. Verse 1. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. Byl, že bodem nějaký člověk jméněm Lázar i z Vypaně, Sileně Marie i jeho sestry Marta. It was that Mary with anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Eto byla ta Marie, která pomazala Gospoda Mazu i otevřela nohy jeho vlasami svými, čiž brat Lázar byl bodem. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Поэтому сестра, сестры его поставили к нему, говоря, Господь, вот тот, кого ты любишь более. Jesus is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Когда Иисус услышал то, он сказал, это болезнь к смерти, а для славы Божьей, чтобы Сын Божий прославился через него. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was. Поэтому, когда он услышал, что тот болен, он пробыл еще два дня в том же месте, где находился. Then after that he saith to his disciples, "Let us go into Judea again." Затем после этого говорит он своим ученикам, идем опять в Иудею. Disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Ученики говорят ему, учитель, иудеи недавно искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. Иисус ответил, не двенадцать ли часов во дне? Если кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there's no light in him. Но если кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света в нем. These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of sleep. Это сказал он, и после того он говорит им, наш друг Лазарь спит, но я иду, чтобы пробудить его от сна. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Тогда сказали ученики его, Господь, если он спит, он выздоровеет. How be it, Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of a rest and sleep. Однако Иисус говорил о смерти его, но они думали, что он говорит им об отдыхе во сне. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Тогда сказал Иисус им прямо, Лазарь умер. And I'm glad for your sakes that I was not there to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. И я рад за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали, все же пойдем к нему. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Тогда сказал Фома, который называется Дидимас, своим соученикам, идем и мы, чтобы умереть с ним. Then when Jesus came, they found that he had lain in the grave four days already. Тогда, когда Иисус пришел, он нашел, что он лежит в могиле уже четыре дня. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off. Бифания же была близ Иерусалима, стадия в пятнадцати. Many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их относительно брата их. Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. 
Тогда Марфа, как только она услышала, что идет Иисус, пошла и встретила Его. Но Мария по-прежнему сидела в доме. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Тогда сказала Марфа Иисусу, Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. But I know that even now, whatsoever thou will ask of God, God will give it thee. Но я знаю, что даже сейчас, что бы ты не попросил у Бога, Бог даст тебе. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Иисус говорит ей, брат твой воскреснет. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Martha говорит ему, знаю, что он воскреснет в воскресенье в последний день. Jesus said unto her, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить тем не менее. И всякий, кто живет и верит в меня, не умрет никогда. Веришь этому? She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which shall come into the world. Она говорит ему, так, Господь, я верю, что ты Христос, Сын Божий, который должен прийти в мир. И когда так сказала, пошла и призвала тайну Марию, сестру свою, говоря, учитель пришел и зовет тебя. Она, как только услышала это, быстро встала и пришла к Нему. Иисус же еще не вошел в селение, но был на том месте, где Марфа встретила Его. Тогда Тогда людей, которые были с ней в доме и утешали ее, когда увидели Марию, что она поспешно встала и вышла, последовали за ней, говоря, она идет к могиле, чтобы плакать там. Тогда, когда Мария пришла туда, где был Иисус, и увидела Его, она пала к ногам Его и, говоря Ему, Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Now, we read a lot of scripture there. Мы прочитали большой отрывок. But in verse 32, на 32, Mary makes the same comment as Martha makes in verse 21. Мария делает тот же комментарий, который Марфа сделала в 21 стихе. Verse 32, then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord. If thou had been here, my brother had not died. Тогда, когда Мария пришла туда, где был Иисус, увидела его, она пала к ногам его, говоря ему, Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Verse 21. Look. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. 21 стих. Тогда сказала Марфа Иисусу, Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Thought about those two things. А я думал о этих двух фразах. And I want to preach a little while on this thought here this morning. Я об этом я хотел бы проповедовать этим утром. Where is he when you need him? Где есть он, когда он нам необходим? You ever thought about that? Думали ли вы об этом? Let me ask you a question this morning. Have you ever said that? И, может быть, вы так говорили когда-то? Where was I? Where was he when I needed him? Где он был, когда я в нем нуждался? Maybe you didn't say that about Jesus. Может быть, вы об этом не говорили в отношении Иисуса? But you said that about one of your children, or maybe your mother, or your father, or maybe your friends. Может быть, ваши друзья, о матери, отце, о брате, о сестре вы так говорили. Where were they when I needed you? Где же он был, когда я в нем нуждался. И обе эти сестры любят Иисуса Христа. They both came to him and said, if you were here, our brother would not have died. И они обе сказали, если бы ты был здесь, Иисус, наш брат бы не умер. You know what they were saying? Знаете, что они говорят? 
Where were you when I needed you? Где же ты, когда я в тебе нуждаюсь? Have you ever thought that? Думали ли вы об этом? Has that ever come into your mind? Приходило это вам на ум? It's coming to my mind a lot. Это часто приходит мне на ум. But I thought about that. You know, she's talking to the one that sticketh closer than a brother. И она говорит к тому, который ей ближе, чем брат. She's talking to the one that is a brother that is born for adversity. Этот брат, он рожден посреди бедствий. She's talking about the one that said, I will never leave thee nor forsake thee. Это тот, который ей сказал, что никогда не покину и не оставлю вас. You ever come to the place in your Christian life where you said, Lord, what are you doing in this situation? Вы в ситуации вашей жизни, когда вы спрашивали, Господь, что ж ты делаешь в этой ситуации? Where were you, Lord, when I needed you? Где же ты, Господь, когда я в тебе нуждаюсь? This morning, with the Lord's help, I want to ponder that thought for a moment. И с этим утром, с Божьей помощью, я хотел бы поразмыслить над этим. I'm going to look at this chapter and look at something about Jesus Christ this morning. Посмотреть в эту главу и узнать что-то новое об Иисусе Христе. Where is He when you need Him? Где же Он тогда, когда я в нем нуждаюсь? Let's go to the Lord in prayer. Прежде помолимся. Father in heaven, we pray that the Holy Spirit would work in our hearts. Господь, мы молимся, чтобы Дух Святой производил работу в наших сердцах. Lord, I thought that over and over in my life. Я думал об этом очень часто в моей жизни. I can't remember how many times I've asked myself in my own heart, Lord, about that. И я не знаю, сколько раз в своем сердце задавал подобный вопрос. What are you doing in this situation? Что ж ты делаешь в этой ситуации? Why is this going through? Why am I going through this? Почему я прохожу через это? Lord, help people this morning. Господь, помоги людям. There's a lot of folks in this room that probably have thought that a time or two. Есть множество людей в этом помещении, которые думают об этом не раз и не два. Lord, I pray through this message that we'd learn how to wait. И я молюсь об этой проповеди, чтобы мы научились ждать. We learn how to understand you more, more like you want us to. Тебя больше понимать, чтобы ты делал то, что ты желаешь. Lord, those that are going through trials and struggles and circumstances here. А те, которые проходят через испытания, борьбу, страдания. Problems in the family. Проблемы в семье. Or problems maybe at work. Или может быть на работе. Or some other emotional problem. Или какие-то другие эмоциональные беды. Lord, help our people. Помоги нашим людям. Lord, encourage their hearts. Ободряй их сердца. To know that you're the only one that can help. Чтобы они могли знать, что ты единственный, который можешь помочь. Lord, build our, our, build us up here in the most holy faith. И ты созидай нас на святейшей вере, Господь. Lord, if there be one listening that's discouraged. И если есть кто-то, кто слушатель и разочарован. Lord, depressed or Lord. Может быть, в депрессии. Just at their wit's end. Которая находится в конце пути. Would you help them this morning to be encouraged to look? Я прошу, помоги нам ободрить его этим утром. Lord, help us this morning. We need your help. И помоги нам этим утром. Мы нуждаемся в твоей помощи. Thank you for those songs. Благодарим тебя за эти пения. Thank you that you are the mighty fortress. Что ты являешься крепкой скалой. And that you're the great salvation of our soul. И ты великое спасение для нашей души. Now, Lord, help people this morning. Помоги людям этим утром. Если есть кто-либо здесь, кто не знаком с Иисусом, чтобы они смирили себя и приняли Иисуса как Господа и Спасителя. Об этом мы молимся во имя Его. Аминь. Занимайте ваши места. This has been always an amazing scripture to me. Это всегда удивительный отрывок был для меня. Because I think in this scripture you see the human side of Jesus Christ and the divine side of Jesus Christ. Потому что смотря на отрывок вы видите человеческую сторону Иисуса Христа и божественную сторону. Here you have Jesus who goes to Mary and Martha. Мы видим Иисуса, который приходит к Марии с Мартой. And he's there at the grave and he weeps because he loves Lazarus so much and he has great emotion that other people notice his emotion. И 
он плачет у могилы Лазаря, и многие люди замечают его излияние эмоций. The Lord weeps like any other people would weep. И Господь плачет, как и многие другие But you see the human side of the Lord Jesus Christ. Но вы видите также человеческую сторону Иисуса Христа. But also in the passage of Scripture you see the divine side of Jesus Christ. Но также в этом отрывке мы наблюдаем и божественную сторону Иисуса Христа. He says, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Он сказал, я есть в воскресенье жизнь. Верующий в меня, если умрет, а живет. He's making a statement. И он делает это утверждение. Тогда, где я нахожусь, а там есть жизнь. Когда я тут нахожусь, тот воскресенье. Когда я нахожусь рядом, мертвые воскресают к жизни. И в этой главе мы видели разочарование двух женщин. They come to the Lord and said, Lord, if you'd have been here, we'd have, my my brother would have never died. Они сказали, если бы ты был здесь, то брат наш не умер бы. We sent for you. We sent a message to you. If you would have come, Lazarus would not have died. Lazarus would have been here with us. Мы послали за тобой, и если бы ты здесь находился, Лазарь бы нас а не покинул. So you see the frustration of two people that talk to the Lord Jesus Christ. Потому мы видим разочарованность двух людей, которые обращаются к Господу в своей нужде. Sometimes in our darkest moments, sometimes in our our lives where we don't understand, the message gets sent to the Lord and it seems like he comes back and he doesn't answer in return. И иногда, когда мы посылаем наше сообщение Господу, а похоже, что нет никакого ответа а, взаимно. While Lazarus is sick, the message comes. А, Лазарь болен, и вестник отправился. Verse 1, now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. Посмотрите, первый стих был уже более некий человек именем Лазарь из Вифании, селения Марии и ее сестры Марфы. Лазарь сик, но Иисус не идет сразу к нему. Uh, хотя Лазарь болен, Иисус сразу не приходит к нему. Он ничего не предпринимает. И он остается еще два дня, где находится, и за это время Лазарь умирает. И эти женщины, когда увидели это, они спрашивают Иисуса, Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат. In other words, Lord, if you, where were you when I needed you? То есть другими словами, Господь, где ты был, когда мы в тебе нуждались? Would have been so different if you'd have been here. И было бы все по другому, если ты был среди нас. Have you ever felt that in your life? Чувствовали ли вы это в вашей жизни? You ever felt that when you were discouraged on your job? Когда вы были разочарованы на вашей работе? You ever felt that when you had to make a big decision and you maybe made the right decision you thought, but it ended up being the wrong decision? Когда вы думали, что вы делаете правильное решение? You're hard on yourself. Но вы оказывались с плохим решением, и это вредило вам. Это проблемы, через которые Sometimes мы проходим. Иногда нельзя заметить Божью руку через все это. Sometimes we go through stuff like that, and let me say to you, those times are temporary positions, brother. И это временные ситуации в нашей жизни приходят. Но даже и этих обстоятельств Иисус находится там посредине. He's always there. Он всегда присутствует. When we mess там. Up, he's there. Когда мы что-то пропускаем, When we struggle, Он там he's there. Когда мы боремся, Он посреди When борьбы. We don't have he's there. Когда нам что-то непонятно, When we have questions, Он там. He's there. Когда у нас есть вопросы, he's still Он там. In control of the situation, он по-прежнему контролирует ситуацию. I, I think sometimes we fail to see the Lord working in our situations. When I read John chapter 11, there's some things that come to my mind. 
Когда я читаю 11 главу Иоанна, эта ситуация а, возникает в моем уме. Во-первых, жизнь не всегда идет тем образом, как хотелось бы, чтобы она шла. Есть много вещей а, в нашей жизни, которые приходят в нашу жизнь неожиданно на которые мы не ждем. Иногда эти вещи приходят как бремя. И мы не желали бы, чтобы они посещали нас. Мы бы хотели избавиться от проблемы прямо теперь. И получается, что это несправедливые вещи, которые нас посещают. Не всегда жизнь идет таким образом, как нам бы хотелось. Лазарь был болен. И я точно знаю, что Лазарь никогда не хотел быть больным. Но когда ты смотришь на жизнь, ты не можешь объяснить всех вещей и не можешь предупредить то, что приходит в твою жизнь. По графику. It might take some time. А возможно, потребуется какое-то время. It might take some years to a Или, может быть, те года потребуются, чтобы понять эту ситуацию. Life doesn't always go the way we want it to go sometimes. Жизнь не всегда идет таким образом, как нам бы хотелось, чтобы она Jesus шла. Gets the message, Когда Иисус получает эту весть. Look at verse 3. Смотрите на третий стих. Therefore his sister sent unto to Lazarus the one that he loved to get right there immediately to be by his side. И вы знаете, что Иисус в тот же момент все бросает и идет к постели Лазаря, который болен. But nothing was done at the particular time. Но ничего из этого не произошло в это время. Jesus knew everything that was taking place, brother. Иисус знал о том, что там происходит. But nothing was done. Но ничего не делает. I don't understand why life goes that way. Я не всегда понимаю, почему жизнь идет таким образом. I don't understand why some things happen. Я не всегда понимаю, почему определенные вещи происходят. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас усвоил, что Бог, Бог знает, что Он делает. И мы росли в церкви, которая выросла. И у нее было три прекрасных ребенка. They loved the Lord Jesus Christ. Her husband was a blessing to our lives. И они любили Господа Иисуса Христа. Ее муж был благословением для Иисуса Христа. Any time you wanted the things done in church, they were always the first family to do it. И когда что-то необходимо было сделать в церкви, это была первая семья, которая бралась за дело. She's a wonderful lady. One day her husband wakes up and they go to work and he was a great provider. Loved his family. Got in his car to go to work. Drove down a long highway. And all of a sudden a, a trucker wasn't paying attention. Ran a red light and hit that that brother head on and killed him right on the spot. И этот на грузовике водитель, он проехал на красный цвет, они видя, что поменялся штафор и ударились в аварии и умертвил в тот же момент. In one second of time, that beautiful family was gone. 
Это прекрасная семья была разрушена. And here are beautiful ladies trying to raise three little kids by herself. I don't теперь эта прекрасная that. женщина должна была воспитывать детей сама. If I was God, I wouldn't allow those things to happen. И если бы я был Богом, я бы не позволил этому происходить. But those things happen. Но такие вещи происходят. How can you explain it? Как их объяснить? Life doesn't always go the way we want it to go sometimes. Жизнь не всегда идет таким образом, как мы хотели бы, чтобы она шла. How about the little boy Andrew we just heard about over in Mariupol, Ukraine? А мы недавно слыхали о мальчике Андрее из Мариуполя с Украины. He's an orphan boy. He prayed all of his life for mom and dad that he loved and he wanted. Он был дитя сирота, а он всегда хотел иметь маму с папой. Couldn't get a foreign family to adopt him, so after 15 years, a Ukrainian family decided to adopt him. Не могли установить его а семья иностранцев, и после 15 лет установили его семья украинцев. Never had a dad to play ball with him, never had a dad to sit down with him with a Bible, never had a mom that would love him and give him a cooked meal and provide clothes for him and take care of him. Never had that. Он не имел отца, который бы играл с ним в мяч или который бы побеспокоился о нем, не имел мамы, которая бы приготовила ему завтрак или а побеседовала с ним. But finally he gets one. Но наконец у него появляется мама Christian папа. family that love him. Семья христиан, которые его любят. Mom got up and made him a meal and talked with him and sent him off to school. He went to trade school, became, got, got to go to trade school, 15 years old. И когда ему стало 15 лет, мама приготовила ему завтрак и отправила его в училище, где он должен получить специальность. Finally had a dad that would play ball with him. Наконец у него появился отец, который мог бы поиграть с ним мяч. Goes to work, goes to trade school one morning. И те, которые шли в эту школу этим утром, all of a sudden a bomb hit the hit the apartment building, the ninth floor house, and вдруг ракета прилетела в эту девятиэтажку, где они проживали. He comes home because of the bomb blast. Домой после чего услыхал взрыв. And all of a sudden he realizes both of his new mom and dad had been killed by the bomb that was sent their way. И оба его новых родителя они умершлены в этой бомбе. Andrew became an orphan for the second time. И Эндрю стал сиротой во второй раз. Life doesn't always go the way we want it. To go sometimes. I don't know why it happens. I can't give you an answer or reason why these things take place. Life isn't always expected to be like we want it to be sometimes. But as I read John chapter 11, I find these people sent to Jesus because their brother was sick, and not only that. That, that sickness had caused him to die. И мы находим в одиннадцатой главе Евангелия Иоанна, что эти сестры посылают за Иисусом к тому, чтобы брат мог выздороветь от той смертельной болезни. But Jesus knows what's going on. Но Иисус знает заранее, что тут происходит. Look at verse four. And when Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." Когда Иисус услышав то, что Он сказал, а это болезнь не к смерти, а для славы Божьей, чтобы Сын Божий был прославлен. Jesus knew what was going on. Иисус знал, что тут происходит. If you read verse eleven, если вы прочитаете один, these things said He. After that, He'd say unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of the sleep. Это сказал Он, и после того Он говорит им, наш друг Лазарь спит. Но я иду, чтобы пробудить его от сна. And after the disciples questioned him about that, notice what they said. Notice what he said. И после чего ученики задают вопрос, посмотрите, что он говорит. Then said Jesus unto them plainly, verse 14, Lazarus is dead. Стих 14. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Jesus knows what's going on. Иисус знает, что происходит. I don't know how things are going in your life this morning. Я не знаю, как происходят вещи в вашей жизни этим утром. Maybe life has dealt some unexpected things to you. А может быть, ваша супруга приготовила вам что-то неожиданное, какой-то сюрприз. Maybe there's some blows that's come across your plate and they're unexpected and you can't explain it. Может быть, на вашу жизнь пришло какое-то давление или дыхание, а 
Can I explain to you Jesus knows what you're going through? Jesus knows what you're facing. Jesus knows your concern. He knows what's going on. He knows every situation at hand. He knows why things are taking place. Он знает, почему это все происходит. Иисус очень озабочен вашей жизнью, то, чем вы живете. Keep your finger in John 11. Go to Hebrews 14, please. А держите закладку. Hebrews 4, I'm sorry. Hebrews 4. Перевернем в послание евреям четвертую главу. Hebrews 4. Четвертая глава послания евреям. Verse 14. Seeing then that we have a great high priest that has passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Тогда, поскольку мы имеем великого первосвященника, который прошел в небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Jesus knows when you're happy and you're sad. Иисус знает, когда вы счастливы, когда вы печальны. He knows when you're hurting. He knows when you're feeling good. Он знает, когда вы страдаете, когда вы хорошо себя чувствуете. He knows what's wrong with us, whether it's physical or spiritual or emotional. He knows. He understands everything. Он понимает вашу физическую сторону, духовную, эмоциональную. Look what he says. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are yet without sin. Стих 15. Бо мы имеем не предосвященника, который не может быть затронут чувством немощи наших, но который был во всем искушаем подобно нам, но без греха. Jesus knows everything about you this morning. Иисус знает все о вас этим утром. He knows what everything you're going through this morning. He knows your emotions. He knows and understands everything. Он знает все ваши эмоции, понимает через что вы проходите. It says we have a high priest that cannot be touched with the feelings of our infirmities. И он говорит, но мы имеем не первосвященника, который не может быть You know what that means? Знаете, что это означает? When you hurt, he hurts. Когда вы страдаете, он страдает. When you have trouble, he has trouble. Когда вы в беде, и он в беде. When you don't understand, he needs to understand. Когда вам это непонятно, он нуждается в помощи. He feels you. He knows you. He understands what you're going through. Don't quit. Keep going. И не переставайте, продолжайте следовать за ним. He knows your pain. Он знает вашу боль. He knows your stress. И знает ваш стресс. He knows your failures. И знает ваши падения. He knows what we need. Он знает, чем мы нуждаемся. Even before we ask. Даже прежде нашего прощения. You know, I read in John 11. Когда мы читаем Иоанна 11. Jesus already knew Lazarus was sick. Иисус знал, что Лазарь болен. Jesus already knew Lazarus was going to die. Он знал, что Лазарю предстоит умереть. Jesus already knew Jesus could have raised him any time he wanted to. Иисус может поднять его в любое время, когда вздумается. Have you ever prayed for something and immediately the prayer was answered? Может быть, вы о чем-то молились, и в тот же момент вы видели ответ на молитву. You know, the Lord knew before he even prayed that prayer that you had the need. Знаете, что Господь знал, прежде чем вы помолились, что вы в этом нуждаетесь. Why? The answer was already on the way before you ever prayed, brother. Потому что от Свет уже был в пути, прежде чем вы начали молиться. Like Были ли вы в такой ситуации? Lord understands what you're going through. Господь понимает, через что вы проходите. Он знает, когда вы страдаете, когда об этом никто не знает. Он знает все ваши беды. In other words, другими словами, He allows things to happen because He has a purpose for it. Он позволяет этим вещам происходить, потому что у него для этого есть цель. Back at John 11. Вернемся в одиннадцатую главу Иоанна. John 11. Одиннадцатый глава. Verse six. Стих шестой. Six. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode two days still in the same place where he was. 
Поэтому, когда он услышал, что тот болен, он пробовал еще два дня в том месте, где находился. You know, sometimes the Lord allows things to go real bad for us. Иногда Господь позволяет вещам ухудшиться для нас. Here Jesus found out Lazarus was sick. Здесь мы обнаруживаем, что Иисус обнаруживает, что Лазарь болен. And the message comes to him, and he didn't jump right away and go to Lazarus. И мы не видим, что Иисус сразу побежал к Лазарю. He stayed two more days in the same place. He didn't go right away. If he had left immediately, he would have seen Lazarus. But he didn't go. There be times when Jesus healed somebody without going any place. Идти туда, на то место. I read about the Canaanite woman that came to Jesus Christ. Мы читаем о женщине Хананиянке, которая подошла к Иисусу. I don't read where her daughter came with her. Мы не читаем, что рядом с ней была ее одержимая дочь. She comes to Jesus and asks Jesus to heal her daughter. Она приходит к Иисусу и просит, чтобы Иисус исцелил ее дочь. Her daughter is grievously vexed with a devil. А ее дочь одержима дьяволом. But when Jesus sees the kind of face she has, you know what happens? Jesus answers the prayer and heals her. Тогда, когда он видит, с чем она сталкивается, он исцеляет ее дочь. He never goes to that girl. Без того, чтобы посетить их дом и увидеться с дочерью. Look at Matthew chapter eight. Let me show you another one here. Посмотрите в Матфея восьмую главу. Она другой такой пример. Matthew eight. А Матфея восьмая глава. This is a centurion who comes to Jesus. Это сотник, который приблизился к Иисусу. Notice what the centurion does here. Смотрите, что делает этот сотник. Look at verse five. Стих пятый. When Jesus was entering to Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. И когда Иисус вошел в Капернаум, к нему подошел Центурион, умоляя его. Saying, Lord, my servant lieth home sick of palsy, grievously tormented. И говорит, Господь, слуга мой лежит дома больной параличем, жестоко мучает. Jesus said unto him, I'll come and heal him. И Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only and my servant shall be healed. Центурион ответил и сказал, Господь, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелится слуга мой. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Ибо я человек под властью, имеющий солдат под собой, и говорю этому, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делай. When Jesus heard it, he marveled and said unto them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Когда Иисус услышал это, он удивился и сказал тем, кто следовал за ним, Истинно говорю вам, я не нашел такой великой веры, нет, не в Израиле. All this man wanted to do is for Jesus to speak to him. Word. Все, что нужно было Иисусу, это сказать слово. But when Jesus speaks a word, it comes to pass. И когда Иисус говорит слово, оно так и происходит. But when Jesus got the message that Lazarus was sick, he could have sent those messenger back. You tell Mary and Martha not to worry about it. Он мог бы послать случай с посланниками от Марии и Марфы а, не волноваться. Everything's going to be okay. Что все будет хорошо. Lazarus going to be healed. Что Лазарь будет исцелен. Lazarus going to be fine. Что с Лазарем будет все прекрасно. But he didn't do that. Но он этого не делает. The Bible says that Jesus abode in the same place. И Библия говорит, что Иисус оставался в том месте. Sometimes Jesus allows sickness and adversities to come into our lives. Иногда Иисус позволяет вот этим болезням и страданиям посещать нашу sometimes жизнь. He allows problems to come to pass in our lives. И эти проблемы, они проходят в нашу жизнь. There's always a purpose for it. И всегда у них есть цель. 
Anybody that ever gets sick, there's always a purpose for it. И каждый, кто чем-то заболел, в этом есть цель у Бога. Every problem that you're going through, there's a purpose for it. Любая проблема, через которую вы проходите, есть в ней цель. Let me comfort you. Look at 1 Peter chapter 1. И я хотел бы вас утешить. Держите закладку в Иоанна 11 главе. Переверните в первое послание Петра. 1 Peter chapter 1. You going through a trial? Если вы проходите через испытание. Going through a trouble you don't understand? Через что-то непонятное для вас. You having a spiritual war inside? Может быть духовная война внутри. Have something that's going on in your life that God's trying to work through? Что-то что происходит через что Бог пытается произвести работу? Look at 1 Peter chapter 1. Первое послание Петра, первая глава. Verse 6. Стих. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. О чем вы радуетесь сильно, хотя сейчас какое-то время, если нужно, вы и в печали, через различные искушения. That the trial of your faith being more precious than gold that perishes, though it be tried with fire, might it found under the praise and honor and the glory at the appearing of Jesus Christ. Чтобы испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается, оказалось похвале и чести и славе проявления Иисуса Христа. Notice what he tells us, the instruction here. Посмотрите на инструкцию, которую он дает. Wherein ye greatly rejoice, thou now for a season, которого не видя, в любите, through manifold temptations. Через различные искушения. That's trials. А это испытания. Those are problems. Это проблемы. Those are temptations. Это искушения. Why? Почему? The trial of our faith is more precious than gold that be perished, be tried with fire, might be found in the praise and honor and glory of His appearing. Чтобы испытания вашей веры будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается. Sometimes the Lord allows us. Go through problems and trials and troubles to strengthen us. Иногда Бог позволяет этим проблемам проходить, а чтобы они укрепили нас. To help us down the road. А чтобы помочь нам по пути быть крепким. Show us how to live the way He wants us to live. Чтобы научить нас как жить там и сделать нас твердыми внутри. There are a lot of people just don't believe the Bible anymore. Есть многие люди, которые больше не верят Библии. Some people will tell you when everything goes wrong in your life and problems come about, it's because God's chastening hands upon you. Некоторые люди говорят, что вот проблемы пришли в вашу жизнь, потому что Божья наказывающая рука на вас. There's a lot of people that would have you all the time. It's because something is wrong in your life spiritually, and you don't have the right relationship with the Lord. I don't believe that. Другие скажут, что I don't believe that. Нет солнечного света над вашей жизнью, потому что что-то вы не так делаете духовно из-за того, а вы не чувствуете этого благословения. I don't believe that at all. Я в это вообще не верю. I believe sometimes the Lord allows things to come in our our life because he's got a purpose he's got something he wants to do he's got a blessing around the corner for us Бог желает нас благословить. У Него есть цель. Потому Ему нужно проверить нас и а, сделать нас а, готовыми к этому благословению. Все эти беды, испытания и трудности они приходят а, к нам в нашу жизнь с одной целью, а чтобы нас подготовить к следующему уровню. What was the purpose of Lazarus being sick? А в чем была цель в том, что Лазарь был болен? What was the purpose of Lazarus dying? В чем была цель, что Лазарь должен был умереть? Mary and Martha couldn't see any purpose of Lazarus getting sick or him dying. They couldn't see any purpose in it. Lord, why didn't you come? Нет видения, почему. Where were you when I needed you? И где ты был, Иисус, когда мы в тебе нуждались? What was their purpose for Lazarus dying? А в чем же была цель, чтобы Лазарь умер? There was a purpose. Была цель. Go back to John 11. Вернемся к 11 главе Иоанна. The word of God says here. И посмотрим, что же говорит Божье слово. John 11 and look at verse 4. Посмотрите в 11 главе 4 стих. 
And this is why anybody gets sick. И это когда you believe the Bible? кто-либо может быть спасен, если вы верите Библии. Verse 4. 4 стих. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Когда Иисус услышал, то он сказал, это не болезнь к смерти, а для славы Божьей. The purpose for getting sick, the purpose for any kind of ailment is so God can get the glory in your life. Причина, почему он заболел, чтобы Бог мог получить славу своего имени. God allows the adversity to come in our life so God can get the glory out of us. Бог позволяет трудностям прийти в нашу жизнь чтобы мы прославляли его. How could God get glory out of adversity? Как же Бог может прославиться в этих трудностях? Look at the man Job. А посмотрите на человека по имени Job. He was a man blessed to God, brother. He had riches. He was smart. He had friends. He was a he was a prestigious man in his town. И он был престижным человеком в своем городе. У него было много друзей, богатства. But there was a day when adversity entered into Job's life. Но пришел день, когда трудности пришли в жизнь Иова. There was a day when everything that surrounded him with had around him gave him security was all gone in one day. То, что его окружало и давало ему уверенность, все это как туман растворилось. His material blessings were gone. Все материальные благословения улетучились. His family died. Его семья умерла. There was a day when his wife said, why don't you go ahead and curse God and die? И супруга сказала, почему wow. тебе не проклясть Господа и не умереть? There was a day when his health was gone. Был день, когда он лишился здоровья. He's sitting in an ash heap and he's got broken pottery and he's scraping the boils off of his flesh. Где он берет а, а, вот этим а, осколком горшка, аж крябает свою кожу. He had been reduced to absolutely nothing. Где он сведен на ноль. And three men kept coming and putting their finger in his chest and saying, you've done some sort of sin. You are not right with God. There is something wrong to you. Everything that's happened to you is because of the sin in your life. И трое его друзей указывая на него, говорят, что-то неправильно ты делаешь в своей жизни, потому а грех какой-то тут присутствует. Surely, Job, you've done not something. That's why you have all this trouble in your life right now. Да, ты, Иов, что-то натворил, и вот из-за этого тебя беда настигла. But all those things came into Job's life so God could get glory out of it. Но все Amen. эти вещи пришли в жизнь Йова, чтобы Бог мог получить славу из этого. You read the, at the end of the book of Job. Читаете вы конец книги Йова. The Bible said God blessed the latter end of Job's life more than the beginning. Библия говорит, что Бог благословил последние дни Йова больше, чем в начале. Sometimes God allows adversity to get the glory. Иногда Бог позволяет вот этим страданиям получить Богу славу. Think of the Apostle Paul. Подумайте об апостоле Павле. God allowed the adversity to come into his life. Бог позволял вот этим страданиям посещать его. While he was serving God, he got beat. Тогда, когда он служил Господу, Бог позволил While he was serving God, he was put in prison. И он находился в тюрьме. While he was serving God, he was stoned. Служа Богу, он был избит While he was serving God, he was shipwrecked. А будучи служителем Божьим, был в кораблекрушении. While he was serving God, God's people, God's men departed from him. Тогда, когда он служит Господу, Божьи люди его оставляют. Why did all that happen? Почему все это происходит? So God would be glorified. Чтобы Бог мог быть прославлен. Think about it. Подумайте об этом. Sometimes God allows adversity to get glory. Иногда Бог позволяет извлекать из страданий славу. But not only that, sometimes adversity is so others may believe. И эти страдания для того, чтобы другие могли поверить. Sometimes you're going through things so others will come to the Lord. Иногда Бог позволяет страданиям, чтобы другие прошли к Господу. Think about this war in Ukraine. I thought about it over and over again. Meditated, thought about it. Why? Why? И подумайте об войне. Why the war? Я много раз думал, почему? Почему такое происходит там? 
Because many didn't listen to the Lord. Потому что многие не слушаются Господу. You don't know how many have gotten saved in our church and belts. Вы знаете, сколько людей были спасены в церкви Бельца. That wouldn't have got saved had the war not taken place. Которые не были бы спасены, если бы война не произошла. Think about the droves of people that were driven from their homes and driven east and west through the Ukraine. And now there are churches being started because somebody has a concern for them. И теперь эти люди, которые поехали на запад, на восток, и там начались новые церкви, потому что кто-то позаботился о них. We had a soldier, his name was Nikolai. А мы имеем солдата, которого зовут Николай. 25 years ago he lived in the city of Belts. He lived in the city of Belts. 25 лет назад он жил в городе Бельцы. Went to a Baptist church. Ходил в баптистскую церковь. You know what happened to him? Знаете, что произошло? He got sick of the preaching. А он устал от проповеди. He got sick of hearing the truth. И не захотел больше слушать истину. And because of walking away from God and rebelling against Lord, he walked away from God and he ran from God and ran to the Ukraine. И он lived in the city of Zaporozhye. Уехал в Запорожье. And he's an army sergeant over there. И он был там служащим в армии. He gets severely injured. Он получает травму там. In a military operation over there. Благодаря вот этой военной операции. Guess what? Ангадайте что? War breaks out. А война. The bombs hit his city. И теперь бомбы в этом городе. Guess what? И он the Lord brought him back to Bells, приводит обратно его в Бельце, hear the gospel again. чтобы услышать Евангелие снова. Sometimes trouble and tragedy and 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 problems in our life, circumstances, health issues come into our life. Why? So God will get the glory. Иногда вот эти проблемы и трудности приходят в нашу жизнь, чтобы Бог мог получить славу. People getting saved. А люди получают спасение. Maybe you ever thought about this? Думали ли вы об этом? People are watching you. Люди за вами наблюдают. You going through that trial and trouble and health issues? Когда вы проходите через какие-то беды, проблемы? You ever think about it? Maybe God, somebody will get saved as a result of watching your life. Думали ли вы, что это причина, почему кто-то будет спасен, наблюдая за нашей жизнью? That's what happened to Lazarus. Это то, что произошло с Лазарем. Why did he get sick? Почему он заболел? Why weren't you here, Jesus, when we needed you? Иисус, почему ты не был здесь, когда мы в тебе нуждались? Look at John 11. I'll show you. Посмотрите в одиннадцатую главу Евангелия Иоанна. Verse 40. Стих сороковой. This Martha, Jesus talking to Martha here. А здесь Иисус обращается к Марфе. And Jesus said unto her, Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? И Иисус говорит ей: Разве не сказал я тебе, что если будешь верить, увидишь славу Божью? Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Тогда убрали камень от того места, где был положен умерший, и Иисус поднял глаза вверх и сказал, «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Drop down to verse 45. Посмотрите на 45 стих. Here it is. Смотрите. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on Him. Тогда многие из иудеев, которые пришли к Марии и видели, что Иисус а сделал, поверили в Него. The reason this tragedy, this adversity came into the life of Lazarus and Mary and Martha was there were some Jews that didn't believe and there was some Jews that said, I'm going to get saved because I'm going to, I'm watching their lives. Причина, по которой эта беда пришла в эту семью, что некоторые иудеи, которые наблюдали за их жизнью, они приняли спасение. Они увидели, как Бог работает в этой ситуации. Некоторые из вас, может быть, оказывались в больнице. И, может быть, вы не ожидали, что вы выживете, но кто-то принимал спасение благодаря вашему нахождению в палате. Silas are in jail. Помните, вы Павел силой находится в тюрьме. An adverse situation. They've been beaten to death in there, bleeding to death in that thing. И они там кровоточат из-за побоев. But while they're in jail, guess what? The jailer gets saved, and his whole family gets saved as a result of their adverse situation. Но благодаря тому, что Павел находится в тюрьме, 
а тюремщик и вся его семья принимают спасение из-за вот этих страданий его. Sometimes we don't see the purpose. Иногда мы не видим цели. That's the purpose of God many times. Это Божья цель много раз. Sometimes we watch others in their plight and they and we receive strength because of it. Иногда мы получаем крепость и силу из-за этого. Maybe they're already saved and they go through something and they see something that you go through and they want to change your life because of something in your life. Может быть, они через что-то проходят и они смотрят за вами, а через что проходите вы и они хотят изменить цель своей жизни. Your adversity might bring somebody else to Christ. Ваши страдания могут привести кого-то другого ко Христу. But your adversity might keep someone else going. И эти страдания могут помочь кому-то дальше продолжать следовать. You know what the church is for? Знаете, для чего есть церковь? Is when you have an adverse situation. Когда у вас ситуация страданий. And you have a health issue. А может быть проблемы со здоровьем. We get encouraged by you to keep on going. Получаем ободрение, что вы следуете за Господом, несмотря на болезнь. Our Tom hardly can get up the steps, probably walking up here is hard for him. Для меня трудно представить, как Артем поднимается по ступенькам с болью. Brother, it's encouragement to me that you make the effort to come up here. I get encouraged to keep going because I'm watching you. Наблюдая за тобой, я получаю ободрение приходить сюда. That's why we have problems. That's why we have trouble. So we can keep somebody else from uh, keep somebody else going. Вот почему мы имеем эти беды, чтобы помочь кому-то другому проходить через страдания. Your adversity might cause someone else's faith to increase. Может быть, ваше страдание поможет кому-то другому увеличить веру. Here's what I encourage you with. Я вот чем хотел бы ободрить вас. When it comes to problems, Jesus can take care of your problems. Когда касается проблем, Иисус силен побеспокоиться о ваших бедах. Jesus knew what he was going to do. Иисус знал, что ему нужно сделать. Here Jesus sits at the tomb, and Lazarus has already been dead four days, and the body is stinking. Здесь мы находим Иисуса у могилы, и тело Лазаря уже смердит. And Jesus goes to the tomb, and he cries. Иисус идет к могиле и вызывает его. Лазарь, выйди вон! Lazarus comes out of the grave. И Лазарь выходит из могилы. He comes out of the grave to bring honor and glory to Jesus Christ. Чтобы предоставить славу и честь Иисусу Христу. But in Luke 12. Но в Луке 12 главе gathered at a feast, and guess what? Lazarus is there. Они собираются на за стол, и там центром внимания является Лазарь. Look at John 12 and посмотрите в 12 главу Иоанна. Last scripture. Это последний отрывок. John 12. Look at verse 10. Стих 10. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death. Но главные священники совещали, чтобы им предать смерти и Лазаря. Because that by reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus. Потому что из-за него многие из людей уходили и верили в Иисуса. Many knew the situation that Martha and Mary and Lazarus were in. Многие посочувствовали той ситуации, в которой были Марфа, Мария и Лазарь. They knew Jesus had brought Lazarus back from the dead. Они знали, что Иисус оживил Лазаря из мертвых. And because of all of that, many came to know Jesus Christ as Savior. И многие приняли Иисуса Христа как Спасителя. What's this tell us about this whole thing? О чем это говорит нам? What's the application? А в чем же применение? Jesus has the power to take care of all of our situations. У Иисуса есть сила побеспокоиться о всех наших ситуациях. Think about it. Подумайте. He waits two more days to go to Bethany. Он ждет два дня, прежде чем отправляется в Вифанию. He knew what was going to happen. Он знал, что должно произойти. He knew he had the power. Он знал, что у него есть сила. Jesus has power to take care of your situation too. У Иисуса есть сила побеспокоиться о вашей ситуации. You know, I thought about that. А я думал об этом. Why does Jesus wait? Почему а Иисус ждал? He waits. Он ждет. And he waits. И ждет. And he waits. И ждет. So he can get more glory out of the situation. Чтобы больше славы извлечь из этой ситуации. You know why sometimes? Знаете, что иногда? 
Sometimes God doesn't answer what we want all the time and give us what we desire. Бог не всегда отвечает на то, что мы хотим или желаем. Because many times we're not ready for it. Потому что не всегда мы готовы получить тот ответ от Бога. Do you ever notice whenever you're in a trouble or a trial, you're more anxious to pray? Замечали ли вы, что посреди беды, проблем, you have a greater desire to get close to the Lord? И у вас есть больше желания быть ближе к Господу? I guarantee it. И я гарантирую вам. If somebody close to you died today, если кто-то близкий к вам умрет, you'd be closer to the Lord then than you were today. Вы будете ближе к Господу тогда, чем сегодня. The Lord Господь has a way of getting glory out of our lives. Имеет uh, um, мотив извлекать славу из нашей жизни. Where was He when you needed Him? Где был ты, когда мы в тебе нуждались? He's always been there. Он всегда был рядом. Always trust Him. Всегда доверяйте. Keep Him close to your life. И держите вблизи вашей жизни. Let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы.